Camilla y Juan están en bachillerato en un instituto de Madrid en 2018. Juan es un camello a diferencia de Camilla, que es una chica seria. Hola, ¿estás drogada? Uh, no, ¿por qué? Menos mal, cuando me alegro. Avergonzada, Camilla decide denunciar a Juan a la policía para que recomponga su vida y empiece de nuevo. Tres años después de su detención, su balbuena a encontrar en la calle y empiezan a hablar. ¿Qué tal desde que nos vimos? Gracias a ti conseguí dejar las drogas. Es algo muy importante en tu vida. ¿Cómo lo has hecho? Tuve un encuentro determinante en la cárcel. Te lo voy a contar. Un año después de mi detención, conocí a Marc Marquez. ¿Sabes quién es? No. Es una persona muy famosa en el mundo de las MotoGP. Es madrileño. Nos hicimos mi amigo y tuvimos muchas conversaciones entre ellas esta. ¿Y por qué están en la cárcel? La policía me detuvo viendo droga, muchas drogas, y etiqueté a pasado. Descubrieron que me dopaba para ganar las competiciones. ¿Y cuánto tiempo tienes que estar encerrado? Tres años, ¿y tú? Yo también. Bueno, ¿cómo vamos a pasarlos? Juntos tendremos tiempo de hablar de muchas cosas. Así que me contó muchas anécdotas sobre sus competiciones y sobre todo cuando se convirtió en el campeón más joven del mundo. Fue en 1980 durante una carrera que se celebraba para conmemorar los 150 años de la simpatía de Bélgica. Fue un gran momento para él. Aunque después empezó a tener problemas con las drogas y el alcohol. ¡Qué pena! Sí, ya me sirvió de lesión. Así que cuando salí de la cárcel, empecé a hacer deporte para convertirme en un gran campeón dejando para siempre las drogas y el alcohol. Después de 20 años sin tener contacto, Juan y Camilla vuelven a reencontrarse. Esta vez, forman parte de un experimento científico. Han sido elegidos para viajar en el tiempo y la época elegida es la prehistoria. Llegan a un bosque lleno de vegetación. De repente oyen unos fuertes pasos. Dios mío, ¿qué es esto? Creo que es un dinosaurio. ¿Es un tiranosaurus rex? Sí, es una especie carnívora, muy agresiva de hace 68 millones de años. Creo que debemos volver a la máquina. Sí, correr es lo mejor. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero ¿cuándo estamos? Hola, perdón, ¿cuándo estamos? Estamos en 2001. ¿Por qué esta pregunta? Porque somos viajeros del tiempo y nuestra máquina está rota. Os voy a ayudar. Conozco a un científico que puede ayudaros. El científico reparó la máquina y Juan y Camilla pudieron volver a su época.